अब हम ये देखेंगे कि जो आर्टिकल थर्टी एट है ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज विच से इज प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बींग ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान वॉट इज इट से ऑन दिस इट से इज इट सिक्योर द वेल बींग ऑफ पीपल इर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स और देयर कास्ट और देयर क्रीड और देयर रेस गवर्नमेंट शुड बी ब्लाइंड ऑन दैट और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को और उसके अदारों को बाय प्रिवेंटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स यानी दौलत की जो पैदावार और उसकी तकसीम का तरीका है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो दौलत सिर्फ चंद हाथों में ना रहे बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए लोगों में इसलिए कि अगर वो चंद हाथों में रहेगी तो वो लार्जर इंटरेस्ट में नहीं होगा एंड इट विल नॉट बी इक्विटेबल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को यानी अमीर अमीर तर हो जाए और गरीब गरीब तर हो जाए और ये डिस्पैरिटीज जो हैं इनको कम करना और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ Uh, in the society in the country is the responsibility of the government and government must ensure it iske uh, 38c ka jo part hai uh, it says adjustment phir ye kis tarah se hoga ke rights hain employer ke bhi rights hain employee ke bhi rights hain aur ye nahi hona chahiye ke ek ke right dusra jo hai wo paamal kare yani there has to be some fairness इन द एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स बिटवीन एम्प्लॉयर यानी जो जिसने मुलाजमत दी है और जो मालिक है और जो मुलाजिम है उन दोनों के राइट्स जो हैं इसी तरह से लैंड लॉर्ड के और टेनेंट्स के राइट्स जो हैं वो उसमें अंदर फेयरनेस होनी चाहिए और किसी के राइट्स जो हैं वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए कोई किसी एक दूसरे को एक्सप्लॉयट ना करे इसी का आर्टिकल डी है विच सेज टू प्रोवाइड that resources should be available in such a way that they should be be able to government should be able to provide livelihood with reasonable amount of rest and leisure is kind of what it is trying to say is that people should be given uh, there should be fixed number of hours for work and people should be given enough time और फॉर रेस्ट एंड फॉर लीजर ये नहीं कि आप उनको 24 फोर आवर्स तक उनसे काम लें और एक तो उनकी उजरत जो है वो कम हो और दूसरा जो है उनके आराम के लिए कोई टाइम ना हो तो उनके आराम के लिए भी उनको उस टाइम में से जो भी आठ घंटे की ड्यूटी है उसमें से आपको टाइम निकालना है उनके आराम के लिए भी सो ये आर्टिकल थर्टी एट जो है पॉलिसीज यानी वर्क रिलेटेड पॉलिसीज इस तरह से होनी चाहिए कि वो सफिशेंट रेस्ट एंड लीजर टू द एम्प्लॉयी जो है वो होना चाहिए आर्टिकल थर्टी एट का ई जो सेक्शन है वो कहते हैं उसके मुताबिक प्रोवाइड फॉर ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान और अदरवाइज सोशल सिक्योरिटी और सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है यानी सोशल सिक्योरिटी फॉर एग्जाम्पल फॉर एक्सीडेंट्स और एनी मिस हैप एनी अनफोर्सिन इवेंट इन द फैमिली और टू ए पर्सन देर शुड बी देर शुड बी सम रिसोर्सेज फॉर द पर्सन टू कम आउट ऑफ दिस थिंग तो इसी तरह से जब नाइनटीन सेवेंटी थ्री की कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को सामने रखते हुए उस वक्त की हुकूमत ने दो प्रोग्राम शुरू किए थे एक तो सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन कायम किया था और दूसरा जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की सर्विस थी उसको शुरू किया था और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उस वक्त जो शुरू किया था उसका मकसद उसी कार्ड की तरह से था जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में सोशल सिक्योरिटी कार्ड होते हैं यानी इससे पता चलेगा कि कोई शख्स अनएम्प्लॉयड है या उस वो उसको कोई जरूरत है तो इस इस कार्ड के जरिए उसको वो फैसिलिटी जो है सोशल इंश्योरेंस या सोशल प्रोटेक्शन जो है इस कार्ड के जरिए तो ये प्रोग्राम ये चीज उस वक्त इस वजह से इसका रीजन ये था 38 आर्टिकल का एफ जो है कि ये भी जिम्मेदारी है हुकूमत की कि वो बेसिक जरूरियात जिंदगी लोगों को प्रोवाइड मुहैया करे यानी फूड खुराक रिहाइश और कपड़ा यानी रोटी कपड़ा और मकान जो है उनकी और एजुकेशन और मेडिकल रिलीफ 
فار آل سٹیزن اور یہ اس چیز کی بار بار نشاندہی کرتا ہے کہ ہر ایک کو یہ ضروریات مہیا ہونی چاہیے ارسپیکٹو آف کہ وہ اس کی سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی ذات برادری اور اس کی سیکس کے کے سے بالا تر ہو کر یہ بنیادی ضرورت بنیادی حقوق جو ہیں یہ ہر سٹیزن ہر شہری کا حق ہے اور یہ اس کو ملنے چاہیے آرٹیکل تھرٹی ایٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹیمپریرلی جو لوگ ان امپلائڈ ہیں یا وہ بیمار ہیں یا وہ معذور ہیں کس کوئی بھی ان کی ریزن اس کی بھی سوشل سیکیورٹی اور اس کی بھی پروٹیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنی ہے اور یہ آرٹیکل جو ہے اس طرح سے ایک بڑی ڈٹرمن کرتا ہے یعنی ڈائریکشن دیتا ہے کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھیں اسی آرٹیکل کا ہے کہ ڈسپیرٹی ریڈیوز ڈسپیرٹی ان انکم اینڈ ارننگز آف انڈیویجولس انکلوڈنگ پرسنز ان ویریس کلاسز سروس آف پاکستان یعنی جو گیپ ہے یعنی انکم کا جو ہائیسٹ اور لوئسٹ کا جو ڈفرنس ہے اس کو ریڈیوز کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ فار ایگزامپل ایک شخص ایک لاکھ روپیہ لے رہا ہے اور دوسرے کی ماہانہ جو تنخواہ ہے وہ ایک لاکھ ہے اور جو سب سے کم تنخواہ لیتا ہے اس کی تنخواہ جو ہے وہ دس ہزار ہے یہ بہت ہیوج گیپ ہے اور اس اس جو انکم ڈسپیرٹی ہے اس کو ریڈیوز کرنا چاہیے اور اس طرح سے جب نائنٹین سیونٹی تھری میں نئے اسکیلز آئے تھے اور تمام سروسز کو بی ایس ٹوینٹی بی ایس ون سے لے کے ٹوینٹی ٹو میں کیا تھا تو کافی جو ہیں انکم ڈسپیرٹیز جو ہیں وہ ریڈیوس ہوئی تھی